kuna ule uwezo wa kumuona Mungu na kuna uwezo wa Mungu kukuona kuna watu wengi walio muona Yesu lakini yule zakayo ni Yesu alimuona na mwaka huu wa 2024 kuna mtu hapa ataonekana na mbingu kwa jina la Yesu Yesu alipomuona Zakayo alitangaza kitu juu yake. Kasema leo wokofu umefika kwako. Sema leo. Leo. Sikia. Yesu ametuona wana gospel ebas. Ameona wa Kenya, ameona watu wa Kisii. Na Yesu akikuona kuna kitu kinafika kwako. Na kutangazia kama nabii baraka itashuka kwako kama tsunami kwa jina la Yesu. Nasema tena uponyaji utashuka kwa kila mtu hapa kwa jina la Yesu. Kama hamina yako ni kubwa upokea raka. Haleluya. Nina uhakika Yesu amekuona. Haleluya. Kuhusu mwaka huu Bwana aliniambia this will be a year of great change. Karibisha mtu mmoja mwambie karibu kwa mwaka wa mabadiliko makubwa. Kile hauchafanya kitafanyika. Haleluya. This will be a year of great change. Na mambo machache hapa. Mwaka huu Shetani atatumia njama na muwe makini. Alimwendea Yesu wakati Yesu alikuwa amefunga akiwa njaa. Shetani anajua hautampigia magoti kama hauko njaa. Uwe kiafu utakapoona crisis yoyote kwa maisha yako, ujue aitoki mbinguni ni njama. It's a scheme of the enemy. Nasema hili kwenu na hata kwa taifa. The devil knows that we cannot accept his scheme without him making us desperate that we may need for him. Ukatai kufanya thambi usimame imara. Ukumbuke maneno ya Luka 18 mstari wa 8, Yesu alisema atakaporudi atakuta imani. Kurudi atarudi. Lakini utapatikana wapi? iwapo utaenda mbele kabla hajarudi utakuwaaje mataifa taifa la Kenya na mataifa mengine hii crisis ya economy is a strategy of the enemy ni njama ya kishetani naongea kwa rais wa taifa la Kenya na waheshimiwa wote wa bunge ujumi wa Kenya bwana haliutengeneza mwaka wa 2023 mapema lakini kijana kinachoendelea ni skimu ya shetani shetani anajua kuna mabilionea duniani wanataka kufathiri mataifa na wanataka kuleta mambo ambayo hatuyataki na mwaka huu wa 2024 ndio wanataka kuyaleta kwa wingi muwe makini vijana wetu mwangalie msiingie kwa mitego Mwangea na watoto wenu kuna mitego mwaka huu. Kila mtu hawe makini. Bwana Yesu asifiwe. The economic crisis we are experiencing is a scheme of the enemy. Nidiona serikali imetangaza kwamba kuna kazi zimepatikana Saudi Arabia. That is a trap. Yako mataifa mengi duniani ambayo Mungu amekubali. Msikubali kuingia kwa mitego hiyo. Sipingi serikali ninaiombea na ipenda na itabiria mema lakini nikiona mtego lazima niwaambie watu wa Mungu yeah. Saudi Arabia ni taifa la Mungu lakini msiwe wa haraka uangalie hali yako ya kiujumi isikufanye umwache Mungu Ali yako ya maisha isikufanye umwache Mungu. Mwaka wa 2024 ni wa mabadiliko makubwa lakini yatatokea kwa
wa wale watakao shikilia imani. Haleluya. Sema sitapigia shetani magoti. Sema tena sitapigia shetani magoti. Hata akinipata kwenye njaa. Sitakubali. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mheshimiwa rais kutoka kwa viwanja vya kisi na waheshimiwa wale ambao wanashauri serikali. Tumwombea rais wetu afanye maamuzi yaliyo sawa. Uchumi wa Kenya uko sawa lakini maamuzi yakifanywa mabaya utakuwa vibaya. Afanye maamuzi ambayo hayatasababisha kuberekwa kotini. Shetani ameweka mtego wa koti wa kupoteza wakati and to divert the president's attention. We pray for him equally tuombe governor wetu wakisababishwa kuingia kotini muda mwingi utapotea na hera itapotea na uchumi utaendelea kwa mbaya kuna watu wameinuliwa wengi sana na shetani kwenda kotini so that we spend more time in the court kuliko kufanya kazi kwa ajili ya wananchi so i pray for the president that he will make decisions that do not necessarily attract the attention of the courts for the sake of this nation and for the sake of our children this is for marafiki wa raisi wa jamhuri ya kenya they must be ready to accept bitter decisions that will include giving room for people who are more effective than they are wawe tayari kuna mahamuzi raisi atafanya. They will be very difficult decisions for his friends, but they must be ready. They must be ready. This is a prophecy that I was given by God. 